సో అంటే కమెడియన్స్ హీరోలతో మీకు ఎటు ర్యాపు లేదు పక్కన పెట్టేద్దాం కొంతసేపు మరి కమెడియన్స్ ఎలా ఉండే సార్ మీకు మీకు అందరూ ఒకే బ్యాచ్ కదా ఇప్పుడు చిత్రం సీన్ గారు వీళ్ళందరూ అంటే మాది సరదాగా ఉండేది అప్పట్లో ఒకే బ్యాచ్ కదా మీరు అందరూ అంటే ఇది ఒకటి ఇప్పుడు తక్కువ నువ్వు మాట అన్న అనిపించుకున్న అక్కడే ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు ఏదైనా అంటే అసలు ఆ ఇది సరదాగానే ఉండేది ఇప్పటికీ అలాగే ఉండదు కలిసిన ఇన్ని నెలల తర్వాత మేము కలిసిన చిత్ర సీన్ అవ్వచ్చు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అవ్వచ్చు తర్వాత వీళ్ళందరూ అవ్వచ్చు కానీ వరకు అంత సరదాగానే ఉంటుంది అయితే శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి అంటే ఫుల్ లెంగ్త్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళారు కదా అంటే మరి మిగతా ఆయన ఎప్పుడన్నా రిఫర్ చేస్తుంటారా మీకు మళ్ళీ చెప్పారు ఆయన గతంలో ఇప్పుడు సార్ అందరు ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ పరి అంటే ఒకటి సార్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు రెడ్డి గారు చెప్పారు చిత్రం చెప్పాడు వేరే వాళ్ళందరూ కూడా పలానా రామచంద్ర బాగుంటాడు చూడండి అని అల్టిమేట్గా అక్కడ ఏంటంటే సెట్ అవ్వాలి కదా మనం దాన్ని సెట్ అవ్వాలి అంటే నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే శ్రీనివాస రెడ్డి గారి పేరు పర్టికులర్గా చెప్పడానికి ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ అంటే ఆయన లీడ్గా చేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి అలాగే ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా కూడా ఉంది సో దాని గురించి డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలు అయితే ఇచ్చారు ఆయన అప్పుడు ఒక వన్ డే క్యారెక్టర్ చెప్పారు తర్వాత అది అంటే అది ఏమైందంటే డిలే అయ్యేసరికి అది స్క్రిప్ట్ వర్క్ లేదు చెప్పారు అప్పుడు ఇది అనుకున్నాను మళ్ళీ తీసేస్తున్నాను తర్వాత చూద్దాం మనం అని ఇప్పుడు అనుకున్నారు అది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి షూటింగ్ కళ్ళ ముందు స్క్రిప్ట్ వర్క్ లేని ట్రిమ్ అవుతూ ఉంటే అలా తీసేస్తానే ఇది క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత చూద్దాం ఫర్దర్గా అని అలా ఉంది అయితే యాక్టర్స్ కొంతమంది తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ తీసుకున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇదే మీ చిత్రం శ్రీని గారిని తీసుకుంటే మీ ఫ్రెండ్ ఆయన మళ్ళీ కొన్ని రోజులు ఆ సినిమాకి ఇప్పుడు భాగ్యనగర వీధుల్లో గమ్మత్తు అనే సినిమాకి మళ్ళీ అంటే ప్రొడక్షన్ సైడ్ కూడా వర్క్ చేసి ఇలా చేస్తారు మరి మీరు ఇంకా అంటే ఓన్లీ యాక్టర్ తప్పించి మిగతా ఎటువైపు మీరు దృష్టి పెట్టలేదు ఎప్పుడు పెట్టలేదు అంటే సార్ అవకాశం రాలేదన్నమాట తప్పు కానీ నాకు తెలీదు ఓన్లీ నటన నటన కూడా ఇప్పుడు బాగా తెలుసు అంటే కూడా నవ్వుతారు కానీ చెప్తున్నా నాకు వేరేవి తెలియదు నాకు ఐడియా లేదు సో దాంతో దాన్ని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కూడా తెలియదు నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్రహ్మ విద్య కాదు ఏది కూర్చుంటే అది వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తే వచ్చేస్తుంది కొంచెం టైం పట్టచ్చు ఓ రోజు అటు ఇటు అవ్వచ్చు మనం టైం పట్టచ్చు కానీ ఎందుకు జాస దాని మీకు వెళ్ళలేదు ఏమో మరి అది అది తప్పో రైటో తెలియదు వెళ్ళలేదు జాస ఎంతసేపు ఇదే అంటే కాలు విరిగినప్పుడు కూడా నా జాస ఎలా ఉండేది అంటే లేస్తాం మళ్ళీ సినిమాలు చేసుకుంటాం అన్నట్టుగానే ఉండేది కానీ మనం ఇంకోటి ఏదైనా చేద్దాం కొంచెం మనకున్న ఈ ట్వంటీ ఫోర్ క్యాప్స్లో డిపార్ట్మెంట్ ఇంకేదైనా చేద్దాం అనే జాస్ ఎప్పుడు రాలా ఎంతసేపు కాల్ సెట్ చేసుకోవాలి లేవాలి మళ్ళీ మేకప్ వేసుకోవాలి అనే జాస్లోనే ఉండేది మైండ్ అది మరి ఎందుకో తెలియదు ఎప్పుడు అటు డైవర్ట్ అవ్వాలా సినిమా తప్ప నుంచి వేరే బిజినెస్ వేరే వ్యాపకాలు ఏమి లేదు సార్ ఏమి చేయలేదు చేసి చేశాను చేయగాల్చుకున్నాను మూసుకున్నాను ఏం చేశారు ఏ బిజినెస్ చేసానండి చేయగాల్చుకున్నాను చాలా దాకా వదిలేసాను ఇంకా దాన్ని తెలియక చేసాము అనుకోండి ఏ బిజినెస్ సార్ అది ఏదో ఆరు వద్దు ఇప్పుడు అవైతే సార్ ఇప్పుడు అన్న అందరు తిరుతారు ఇప్పుడు అంటే చెప్పుకునే బిజినెస్ కదా చెప్పుకునే బిజినెస్ మరి బాగా వస్తున్నాం షేర్ మార్కెట్లో పెట్టాను మొత్తం వదిలించుకున్నాను అవునా బాగా అయ్యో రెండు వేల ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అనుకోండి నాలుగు సంవత్సరాలు చేశారు చేసాను దగ్గర దగ్గర బాగా వదిలిపోయింది దెబ్బకి ఓకే బుద్ధి వచ్చింది ఇంకా మనం వద్దని ఓకే నటన తప్ప నుంచి మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అంటే ఓ ఇది ల్యాండ్ మీద పెడదామని ఎవడో చెప్పాడు ఇందులో పెడితే బాగా వస్తాయని చూసా వాడు సంపాదించడం చూసా నాకు తెలిసిన అతనే అమ్మని అమ్మ ఈ బాగా సంపాదిస్తున్నాడు ఇందులో నా ఫ్రెండ్ అతను నేను పెడతాను రా అన్న ఎలా పెట్టాలంటే ఏదో చెప్పాడు ఫస్ట్లో పెట్టా కొంచెం రిటర్న్స్ వచ్చాయి అరే ఇది ఏదో బాగుంది కదా అని చెప్పి అదే పనిలో ఉన్నా ఓకే మొత్తం వెళ్ళిపోయింది మొత్తం ఓకే తెలియదు పెట్టదు దాని గురించి మనకి మొత్తం వెళ్ళిపోయింది తిరిగి చూస్తే ఏం లేదు అకౌంట్లన్నీ బ్యాలెన్స్ మైనస్ బ్యాలెన్స్ అయితే ఏంటి ఇలా అయిపోయింది అనుకున్న అర్థం కాలేదు ఆ దెబ్బకి బుద్ధి వచ్చింది ఇంకా మనం అలాంటివి ఏమి చేయొద్దు ఓకే వచ్చింది చేద్దాం ఇది ఇందులోనే ఇంకా బెటర్ అవుదాం అంతేగాని వద్దు అని ఫిక్స్ అయిపోయాయి ఇంకా వేరే ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా వేరే వ్యాపార ప్రయత్నాలు కానీ చేయలేదండి అంటే చేయలేదు అప్పుడు అవసరం పడలేదు తర్వాత మళ్ళీ ఈ లెగ్ ఏదైనా అవ్వడం తర్వాత అసలు అంత ఆలోచన లేదు ఫైనాన్షియల్గా బాగా క్రైసిస్ అయిపోయింది ఎందుకంటే నాకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ కాల్ విన్నప్పుడే మా మదర్ పోవడం మా మదర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు అప్పుడు హాస్పిటలైజేషన్స్ అని అన్నీ పదహారు పదిహేడులో చాలా తెలియకుండానే నాకు ఉట్టి లెగ్ ట్రీట్మెంట్కి దగ్గర ఆరు ఏడు లక్షలు పైన అయింది ఆయుర్వేదం చేయించాను ఇంకోటి చేయించాను ఇంకోటి అంటే ఎవడే చెప్తే చేయించాను
అతను సెట్ చేసాడు బోన్ అయితే సెట్ అయిపోయేది బోన్ కాదు కదా టిష్యూ కాదు అలా 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 ఆయుర్వేదం చేయించాను ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ చేయించాను ఇవన్నీ కాకుండా ఆ స్కానింగ్ కూడా చేయించుంటే కరెక్ట్ అసలు విషయం బయటపడేది మనకి డబ్బులు సేవేది టైము సేవేది అన్నట్లు సేవేది మొత్తానికి అంత ఏం లేదు దాంతో ఇంకా ఇంకిప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నిలబడ్డం అనేది మెయిన్ థాట్ కానీ ఇంకా మళ్ళీ మనం ఏదో వేరే బిజినెస్ పెట్టాలని కాదు కోవిడ్ రాకపోయి ఉంటే సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఈ అడ్డు పడకపోయి ఉంటే మేబీ కొంచెం బెటర్ అయ్యేది పొజిషన్ ఈ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ ఇది వచ్చి మళ్ళీ టూ మంత్స్ నుంచి ఆపేసరికి చూడాలి మరి ఏదో ఎక్కువ వస్తున్నా బండి స్టార్ట్ అయిన బండి వేగం అందుకుంటేనే కదా సార్ ఏదైనా మనకి అవునవును మరి ఇప్పుడు అంటే ఆ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకున్నారు మరి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అంటే సార్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు మా మా కజిన్ బ్రదర్ మా అన్నయ్య గారు నా చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అండి చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా మా ఇంకో మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయినా మా బుద్ధుర చుట్టూ అవుతారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇలా వాళ్ళు ఉంచున్నారు నేను చాలా రోజులు ప్రొఫెషనల్గా ఇండస్ట్రీ పరంగా ఎవరిని అడగల అడగడం వల్ల మనం ఏదైనా రూపాయి అడిగితే ఏదైనా బ్యాడ్ అయిపోతామేమో అని ఒక చిన్న చులకన ఫీలింగ్ ఉండేది సో లాస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత అది తీసేసా ఇట్లుంటే ఇలా కూర్చుంటే కష్టం అని చెప్పేసి ఇక నా తోటి ఆర్టిస్టులు అనండి నటులు అనండి ఎవరినైనా నాకు కావాలి అని ఓపెన్గా చెప్తున్నాం కదా అందరిని అడగడం జరిగింది ఈ చిన్న వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు అదే వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేశారు లేని వాళ్ళు లేదని చెప్పారు అది కూడా చెప్తున్నా ఓపెన్ సో అందరిని అందరు అందరూ అంటే అందరు కాదు నాకు ఎవరైతే మనకు కనెక్ట్ అవుతారు అనిపించిన వాళ్ళందరినీ నేను ఫోన్ మెసేజ్ ద్వారా హెల్ప్ అవ్వడం జరిగింది చేసిన వాళ్ళు చేశారు చేయలేని వాళ్ళు చేయలేని రా రామా కొంచెం టైట్గా ఉందరా అన్నారు ఎందుకంటే అందరి పరిస్థితి కదా సో అవి ఆ విధంగా నేను చాలా రోజులు ఏంటంటే మొహమాటపడ్డా నేను మనం ప్రొఫెషనల్గా అందరిని అడగడం వల్ల ఏమవుతాము మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మనం ఫోన్ ఎత్తనేమో అని ఒక ఫీల్ వచ్చేసింది ఇక పరిస్థితులు మన పీక్ వరకు వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్ మనమే మారదంగా అలా అయినప్పుడు మొత్తం కోవిడ్ ఒక మార్పు తెచ్చింది మీలో చాలా చాలా మార్పు తెచ్చింది జ్ఞానోదయం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ టీవీ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ ఆర్ టీవీ తెలుగు 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 మన ఆర్ టీవీ ఛానల్ ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ ఫర్ మెనీ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ Press the bell icon.